Yo guys So hari ni Kita nak buat satu video unboxing Untuk phone yang baru kita orang beli Iaitu Vivo Y20 2021 punya version Haa so korang tahu ini adalah version yang baru Ye yeah boy Ok so Korang sekarang dengan keadaan yang ada PKP ni dan uh, anak-anak korang ataupun korang sendiri terpaksa bekerja di rumah ataupun terpaksa belajar pada rumah So, mestilah korang akan tercari-cari phone yang mana yang sesuai untuk kita beli dan guna untuk anak-anak korang nak belajar di rumah Oleh sebab itu, kita orang dah kaji-kaji sikit, kita orang dah tengok bajet dengan semua lebih kurang Dan kita orang decide untuk beli Vivo Y20 2021 Ah, ha, kenapa kita beli Vivo Y20? Okey, Vivo Y20 ni first of all dia phone yang baru. Ha, so baru keluar saja 2021. Then phone ni juga datang dengan 4GB RAM dan 64GB ROM. So dengan RAM yang agak banyak ni memang boleh kata sesuai lah untuk korang nak install banyak aplikasi contoh kalau ada Google Classroom ke guna Google Drive ke guna, let's say ada app quizzes ke app apa saja yang cikgu korang mungkin perlukan. Ha, ataupun yang mungkin korang perlu sendirilah Sendiri perlu untuk nak buat bisnes ke apa ke semua Okay So again Phone ni Boleh kata sesuai Yang kita orang rasa sesuai Lepas itu tak buka lagi, tak test lagi kita orang, Tapi kita orang assume that dia sesuai untuk Belajar di rumah Ataupun korang yang kena work from home Dan juga maybe kalau korang Nak guna on daily use Ataupun nak guna for online business kalau kita tengok kat kotak dia dekat sini, ha, kotak dia cantik lah. Actually, agak cantik. Dia tak simple macam kotak-kotak yang lain. Let's say macam uh, kotak Samsung ni, yang simple ni. Ataupun kotak Realme, dia tak gambar phone je dan tulis kat sini. Tapi kotak ni boleh kata quite nice sebab dia ada dua tone ni. Alright. Dia taklah kotak nampak premium. Tak nampak premium apalah. Tapi okey lah kan. Phone murah je. Okay, phone ni datangkan dengan 64GB ROM yang korang boleh tambah dengan uh, memory card lagi kemudian dia juga didatangkan dengan 4GB RAM yang korang boleh install application quite banyak jugalah ok dan kalau korang tengok kat belakang ni dia datang dengan 5000 mAh bateri so 5000 ni memang banyak lah kalau kata korang nak guna on daily use pun seharian pun belum tentu habis lagi Ah ha, mungkin boleh lajak sampai 2 hari atau kalau kata korang tak guna banyak mungkin dalam 3 hari Kudus kan And then dia datang dengan AI triple macro camera Ooh. Ada triple camera, ada 3 kamera untuk harga yang macam ni Dan dia punya fingerprint scanner dia dekat tepi Harga dia, yeah harga dia Kalau korang cari dekat kedai mungkin dalam lebih kurang 500 Dekat Vivo Store 599 ringgit kalau saya tak silap Ok tapi mungkin dekat online ke tempat lain kau mungkin dapat kurang sikit harga pada harga tu Ikutlah korang cari kat kedai yang mana Ok so kita akan unbox dia Kita tengok ni ya Kita buka dia Yo susah susah ni Alright cantik lah Dia ada stiker 2021 ni tak tahu dia terletak je ke apa kan Ok So, the first of all ada dalam ni maybe, Dia ada, oh ok Ada Casing dia Agak penting Which is bagus, silicon casing Usually casing yang datang sekali Usually casing yang datang sekali dengan phone ni uh, Agak berkualiti, agak tinggi So, korang tak perlulah spend lebih-lebih lagi Nak beli casing yang lain pula kan uh, Mungkin anak, -anak korang ke apa ke nak guna This should be enough Ok And then we have Oh ini untuk kita buka SIM card dia Ada produk teknikal punya spec So kat sini dia dah cakap dah Kamera dia iaitu uh, 13 megapixel dengan 2 megapixel And also another 2 megapixel for macro And then uh, front camera dia only 8 megapixel It should be alright untuk phone yang macam ni uh, Dimension dia lebih ku Oh screen dia lebih kurang 1600 x 720 So dia panjang sikit lah kan So this is the Important warranty card Korang kena simpan lah warranty card ni ha, Untuk korang pergi kat Vivo nanti Ada apa lagi? Ada apa lagi lah ni? Tak ada apa dah Ok, the set kat sini Settle Tak tepi Next, kita tengok Ooh, So this is the phone Ok, terletak dulu tepi phone ni Next, dia punya stiker dia For 
Ok kita ada charger dia Normal Datang dengan charger lagi And USB cable dia Which is good 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 Ok Kita tak tepi pula Alright So now Haa ah, now kita nak tengok phone dia Kita bawa keluar dulu phone dia Ok kalau korang tengok phone dia dekat sini Tengok cantik lah eh? dia dah datangkan dengan screen protector Haa uh, which is normal untuk semua-semua phone yang baru Kalau korang tengok review keturang yang sebelum ni untuk phone yang lain Realme ke Samsung ke semua ke Semua yang memang dah datang dah dengan screen protector Which is enough Dah cukup dah Color yang kita ambil adalah color biru Ok so waktu kita nak beli tadi um, Dia kedai tu kata uh, choose either white or blue tapi white dia bukan macam color Huawei yang white a bit like uh, rainbow tu Tapi white dia macam a bit biasa lah nampak dia sebenarnya Tapi so kita orang choose biru ni lah But then again kadang-kadang mungkin korang guna apa uh, casing yang kartun ke gambar apa-apa ke So in the end tak perlu risau sangat tentang color So dekat sini ada kamera dia kita ada 30 megapixel, 2 megapixel and then ada 2 megapixel Dan juga ada dia punya flash ok Fingerprint mounted ha, Sorry Fingerprint dekat uh, Side mounted dia Kat sini Bukan kat bawah So Agak penuh lah Front camera di sini On this side We have the For the SIM card Oh kat sini dia punya volume broker button dia Up and down And we have ah uh, Dia punya for audio Audio jack port dia And also the speaker Ya, yeah, satu kelemahan ha, Korang dah nampak dah kan Kelemahan phone ni Biarpun dia phone yang baru Dia tak guna USB Type-C Dia masih menggunakan USB lama ha, Mini USB micro USB ke mini USB dah Yang mana satu dah saya confuse Cuba korang tulis kat bawah tu kan Tulis kat komen tu Yang mana yang betul Micro ke mini Hmm, tak sure lah Gada dengan confuse Okay, so Let's start So kita orang dah boot dan dah set up dah sikit uh, phone ni So kalau korang tengok kat sini Ok dia punya UI dia is very simple Oh kat sini ada apa ni? Go to Jung Gateway Ok so it is quite smooth Untuk korang berubah ke tempat-tempat uh, yang lain So let's look at the Chrome Sekarang kita orang connect to Wi-Fi yang apa? 2.4GHz ya So tak laju sangat No thanks Okay, homepage Vivo Okay, so kita akan try buka Mana-mana uh, app satu eh Kita buka webpage Wikipedia Okay, quite smooth Quite laju juga And then we can try booking.com Okay, scrolling down Ada sikit status Which is okay Sebab RAM dia 4GB Ah sorry 4GB Kita just minimize just like that Next, kita try tengok kita buka apa pula yang kita boleh buka eh kita Buka, ha, ni adalah gallery Video clip Oh, ok, tak perlu Dia ada kamera dia di sini Ok Alright, now kita tengok setting kamera dia Ok, ini adalah setting flash dia, dia ada auto, on, fill light ataupun off And then we have HDR function Dekat sini kita boleh pilih lens dia Nan Yogurt ke apa Color ke apa Ikut suka lah And then dia punya ni Full 4.3 Semua ni tak apa kita ambil 4.3 senang Okay dekat setting kat sini kita ada photo Oh kita boleh pilih lens lah eh? Jangan lupa For bokeh And also super macro Hmm jadi kita try Kita tengok gambar bokeh tu Kita try tengok macam mana kualiti dia Korang komen Okay tak? Haa kan sebab kamera ni just 30 megapixel tapi kamera mm, phone ni baru So kita tengok video punya mode Okay for video punya mode Kita cuma ada ni okay light Tu saja. Untuk setting for video Dia ada countdown, framing line, portrait Okay kita tambah Portrait framing Shutter kita boleh adjust dia Oh touch apa semua palm Watermark kita boleh letak dia Time watermark ke model ke No problem Video resolution kita boleh set They can go 1080p sahaja Dia tak boleh record 4K Okay Tak sure kalau kata kita guna Third party app yang boleh buat benda tu Okay Let's go back 
Okay, dekat more ni dia ada time lapse dokumen untuk baca ambil gambar dokumen dan juga live photo. Live photo ni macam gambar yang bergerak sikit lah macam cerita Harry Potter tu kan. Okay, oh, sorry tadi kita lupa nak tengok. Dengan photo mode ni dekat setting dia. Okay, dia ada sound untuk record. Tak payahlah. Dengarkan kita klik. Kecing, kecing, kecing. Tak payah. Tak best. Mirror selfie. Okay, countdown, framing line, shutter, watermark, video resolution sama yang tadi tu. Okay, let's go back. Kita ada mode portrait. Uh, so, dekat portrait ni korang boleh set beauty mode korang. Nak cantik macam mana. Posture pun boleh. Oh, kejap kita agree. Download lah. Okay, so posture ni. Haa, tengok dia ada gambar macam ni. Jadi, kita test tengok macam mana. Posture dia, okay. Alright, kita boleh buat setting menarik dia. Oh, lemak. Sorry. And last kali kita ada panorama. Ha, panorama ni biasalah untuk gambar yang macam nampak scenery ke apa kan. Okay, so basically that's it. Now, should we test the game? Haa, mesti korang tertanya-tanya. Mesti nak test game kan? Jom kita test game. Okay, so now kita nak test game. Kita try asphalt. Okay, kalau korang pasang kat sini, every time korang buka game, dia akan keluar game assistant. So, uh, boleh kata phone ni memang dia optimize. Dia Vivo keluarkan dia ada apa? application yang dia akan optimizekan uh, phone korang supaya boleh main game dengan terbaik tanpa sebarang gangguan. Tengok korang boleh ubah setting dia kat sini semua. Okay. Uh. Okay, my play career. Kita try tengok lah. Play. Hmm, no thanks. Oh, sebelum tu kejap kita tengok setting grafik dulu. Dia boleh buat macam mana. Sejauh so, mana grafik dia boleh. Kita tengok display. Mission camera kat mana ni. Visual quality, default, high quality. Kita try high quality tengok. Okay, so dah tukar setting dah. Tengok, oh, grafik cantik tu. Oh. Okay, so kita try play. Ni lambatnya. Tak boleh quick play ke? Kita tengok grafik dia. Macam mana? Adakah grafik dia terbaik? Ataupun grafik dia... Boleh biasa-biasa je lah kan. Okay, so loading speed dia quite not bad. Still waiting. Dia taklah selaju mana sebab prosesor dia biasa je. Dia bukannya guna prosesor cantik sangat-sangat ke apa. Oh, okay. Nampak tu. Ha, ada sedikit uh, lag di situ. Not sure dia boleh bawa tak untuk high quality. Ah, it's stuttering. So, FPS dia macam agak down sikit. So, maybe korang tak boleh main high quality lah. Oh, ok, 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 tak boleh, tak boleh. Ok, most probably untuk game ni, kalau korang nak main, tak boleh main high quality. Korang terpaksa main dalam setting default je lah. Kita tak pandai sangat main game ni. Dia pakai apa ni? Ok. Macam mana kontrol dia? Dia boleh left and right macam ni ke? Ni. Okey lah tapi dia ada ah, tengok ah, start. So kalau macam-macam sangat berlaku dalam ni dia akan kacau sikit lah dia punya FPS dia. Okey dia should be right. Okey so sekarang ni kita nak test quality camera dia. Okey kita try ambil gambar biasa. Foto. Kita guna bokeh lens. Shot within 2 meters. Oh tak ada Portrait, portrait lah. Kita try tengok blur-blur background cantik tak. G. F2.0. Try focus yang ni. Tengok dia boleh blur tak. Dengan elok. Okay, so kita tengok dulu. First yang. This one adalah dia punya bokeh camera. Apa dia ni? What, what, uh, no, no, no. I don't want all this. Bokeh camera. Okay, nice, 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 nice. Dia blur background dia cantik. Ha, kat sini blur. Okay, this is bokeh camera. Normal normal camera. Oh, 
okay so normal camera dia dia fokus dia dekat wood vivo ni dia tak fokus sangat dekat sini okay nampak tulisan lego tu okay not bad kat sini dia blur sikit okay so which is really good really good um, I'm actually quite satisfied let's try more eh not more photo this one color dia ok oh ok oh so, these are all the colors so it's fine lens let's look at lens I have not lens ok let's go portrait beauty posture ok saya tak berapa faham posture ni macam mana tapi nantilah kita buat review lain yang pula ok for selfie Oh, so basically dia guide kita untuk post yang macam mana lepas tu nanti kita boleh ambil gambar ok which is quite good this is quite new to me sebab saya tak pernah guna vivo lagi ok alright so basically that's it itulah dia review kita unboxing dan juga short review kita pasal phone ni iaitu vivo Y20 2020 So basically dia memang cantik uh, which is good dia luar dia screen dia besar and the performance dia which is really good ok juga korang nak main game pun boleh korang tengok tadi dah cuma kalau kata grafik tu tinggi sangat mungkin akan ada masalah sikit lah so phone ni sesuai sekali lagi untuk kalau korang nak guna belajar di rumah nak work from home maybe korang ada online shopping uh, yang korang jual barang ataupun korang sendiri nak beli barang ataupun ia juga sesuai untuk orang yang memang perlukan phone dengan harga yang sangat murah iaitu hanyalah RM599 pada ketika ini tapi maybe murah lagi uh, in future time ataupun ada setengah seller yang mungkin jual they cut down some price lah but make sure you buy original ok supaya tak ada masalah dan ada warranty tapi, again, the only problem yang kita orang tak berapa suka pasal phone ni adalah charging port dia dan data kabel dia menggunakan dia tak guna USB Type-C sebab sekarang ni semua phone baru dah guna USB Type-C dah takkan korang nak masih menggunakan yang lama so even nak cari uh, charging kabel tu pun dah macam susah dah sekarang kan uh, luckily dia dah bagi charging kabel dia dekat sini bateri dia terbaik, 5000 maaf kamera dia, which is great korang boleh guna hari-hari RAM 4GB terbaik 64GB ROM cukup dah korang nak install aplikasi yang apa-apa tak cukup korang boleh letak lagi memory card kat dalam tu screen size besar babe memang terbaik nak main game nak tengok uh, apa YouTube nak belajar apa-apa nak buat face call uh, masuk Google Classroom nak buat video call it is really good for this kind of price kalau korang cari phone lain mungkin korang akan dapat dalam RAM 3GB ke ataupun 32GB ROM mind you that is enough but 4GB is better usually lah dan prosesor dia boleh tahan juga ha. tapi jangan expect yang phone ni boleh perform macam phone yang harga 1000 dan ke atas ok so thank you very much kalau ada masalah apa-apa kita orang silap sebut ke korang ada cadangan apa-apa ke, make sure korang tulis kat komen tu. Jangan lupa, make sure subscribe ha, and like and also share. Okay, lepas ni kita banyak lagi video sebenarnya yang tengah belum siap lagi. Ada video pasal mainan lah, video vlog lah. Kita orang unbox lagi banyak lah tag. Ha. But for now, thank you very much. Please subscribe. Jangan lupa tekan like and comment kalau ada masalah apa-apa. Kalau nak tanya apa-apa pun kita akan cuba jawab. Thank you very much. Bye-bye.